机枪准备。你们看看，你们看看，这该说的我都说了，你你们怎么就不明白呢？这为了一个土八路，把全村老少娘们的性命都搭上，这值吗？预备，不许开枪哎，朱朱远，你你们干什么？我是马耀宝的保长，你们没经过我的允许，就在这要打要杀的，成何体统？胡保长，我们这次来，在马耀宝发现了一名女八路，就是林早化，我们现在要把她抓回去。你们抓她我不管，但我不许你们伤害到马耀宝的老少娘们。他们都是遵纪守法的良民，你们说是不是？是啊，都是遵纪良民。我用性命担保，我们马耀宝，除了林枣花以外，其他的人都是好人。混蛋！太君息怒，太君息怒，他他他不会说话，你们。吴保长，你没有说实话。我说的都是实话。我是瓦窑堡的保长。我们村里面出了一个林枣花这样的八路，是我的失职，我有责任。你们要杀的杀我吧，跟他们没关系。你一点都不怕死？我胡日月光明磊落，对得起自己的良心。不管是谁，不管你是八路还是皇军，谁要敢欺负我们马耀宝人，我胡日月死也不答应。你们听听，你们看看啊，那这样的保长上哪儿找去啊？你们就忍心让人家为了你们被皇军杀了？你们派着自己良心好好想想，那这么做合适吗？太君，太君，您就看在我表哥表妹的这个份儿上，您给我个面子，饶了他这一回吧。吴保长，皇军是很有善意，不希望发生流血事件，但是你得要跟我保证，马耀宝的没有女八路。我保证。很好。小路，行了行了，没事了啊，都回去吧。任玉月啊。我们都冤枉你了，今天幸亏有你，要不然我们就没命了。对啊，我应该的，先回去吧。走了，谢谢保长，谢谢保长，回去吧。二九军，你得留在村里，继续侦查女八路。是。日月呀，没事吧？没事，你先回去吧，爹。哎，我给你回去做饭啊。有什么情况吗？报告主任，没有情况。都机灵着点儿。弟兄们，把耳朵都竖起来啊！听听这帮乡民和娘们都说啥。保不齐里边就有啥蛛丝马迹的。嘿，老子就在这寡妇窝
住下了，啊，我就不信抓不着这个八路婆子。动起来！是。任远，你可算回来了。我回来了，咋的？任远，你是不知道啊，你不在这些日子。林岛花他们这帮老娘们儿，那是骑在我脖子上欺负我呀，我都快扛不住了。瑞月，你交代的事情，我也算是尽心尽力了。那你跟我说说，咱俩那事儿，到底怎么着啊？我说你咋那么急呢？不是我，你以为就你忙活，我没忙活吗？那成亲这么大的事儿，那不得好好准备啊！哎，实话跟你说吧，我这两天在娘家，不净准备这事儿了。我还给你带了个东西呢。是吗？合适吧？合适。你跟我去林枣花家。要严密监视他的行踪，一旦发现了他的踪迹，就要立即向我汇报，明白了吗？监视林枣花，有任何踪迹向你汇报。林枣花那都不，杨子，那林枣花那么厉害，跑完不承认我。上回你不知道，他踢了我一脚，那一脚踢的我呀。来来来来，还是这个适合你，脱，脱了呀。能，能完成。能完成，你呀，好好的听话啊，好好的完成任务，任务完成了，就可以穿着这身衣服，给我拜堂成亲了啊,啊。看来鬼子在咱村住下了，就一个人，干掉他！哎，嫂子，咱行吗？咱们两个人，他一个人，咱在暗，他在明，有啥不行的？看我的！忙啥了？你咋就让我们躲在这儿啊？上回枣花跑出来不就躲这儿吗？我合计你们不来这儿能来哪儿啊？哎，歪把子那些二狗子没祸害村里吧？二狗子天天守着胡仁月，除了吓唬老百姓，没有做出伤天害理的事儿。这歪把子好像学乖了，不像以前那么耀武扬威了。倒是这养狗的跟疯狗似的，到处乱咬人。哎，这歪把子还说抓你们俩。你们上山没被人盯着吧？你教我们的路数，我们可全用上了。我现在后脑勺上都长着眼睛呢。哎，咋样？仙不仙？啥仙不仙？汤啊！仙呐！那是我加了两把茶锅头，熬了这么一点汤啊。哎，枣花妹子。
，咱哪天练练枪呗？那好几天没练了，这手都痒痒了。就是练练瞄准也好啊。我就知道这鸡汤和馒头不是白吃白喝的。行，一会儿啊，翻过这个山，到那边山坳里练。好，站着站着。嗯。有人吗？人呢？咋啦？干嘛呢？家里藏着八路呢。好你个赖皮狗，你咋跟我说话呢？啊，我好歹是你三大娘啊！狗屁！看我出息了，你也来盘龙附凤了？盘你？我呸！八路婆子呢？我告诉你。今儿我就是挖地三尺，我也得把它找出来。找啊你，找！哎，找！我小子，我还以为这八路婆子，是你这个臭娘们儿啊！怕他不怕我是吧？啊，谁是臭娘们儿啊？你不是臭娘们儿，你呀，就是那个没人疼、没人爱的二婆子。说什么呢你？打死你！不敢打死你！你打死你！打死你！咱可不敢惹他呀！老子这趟回去叫人，除了这口恶气，都是林枣花这个烂货。真得加孝心。昨晚俩兄弟在村口站岗，愣是把枪给弄丢了，的确是够废物。可不管怎么说，咱还真得多留神。不好了，不好了！咋了呀？你说话呀！这，你们不让我见着林导花去了吗？我去他们家了，让他们抄着家伙给我揍出来了。林枣花吗？真得加小心。昨晚俩兄弟在村口站岗，愣是把枪给弄丢了，的确是够废物的。可不管怎么说，咱还真得多留神。不好了，不好了！咋了呀？你说话呀！这，你们不让我见着林导花去了吗？我去他们家了，让他们抄着家伙给我揍出来了。你枣花吗？他回来了。不是林导花，是他家二婆子，清河花。你招惹他干啥呀？我让你在他家周围秘密监视，你跑到人家里面咋呼什么？甭管那么多了，二老婆也是老婆，干脆咱这么着，给那娘俩先逮了，免得以后麻烦。表哥，我们不能把事儿做得太绝了。当时那个杨大奔，是单找的明奎。林枣花虽然批斗了我，但也没对孩子们下手，所以咱们也只能单找林枣花，不能牵连到她全家，这也算是一个规矩吧。当然，如果她那个婆婆和她那个二婆子也窝藏了八路，那就另当别论。月月，不，你这心眼也太好了。可我跟你说啊，这好多事儿啊，当断不断，必有后乱。我明白，但是凡事儿总得留一条后路。如果当时明奎也把他们全家给灭了，那我娘还有孩子们能活到今天吗？哎呀，这明奎呀，也算保全了你们娘几个。算了算了，咱咱咱咱不提这个啊。这回啊，听你的，咱呀就先放过那娘俩。
，想法子抓住领导花这个八路婆子。哎，你过来，哎哎，赶紧继续给我盯紧了啊！有什么情况马上汇报。二位，请好吧，你们都。嘿，瞎了你！兄兄，周爷，您忙您忙啊！滚蛋！哎哎哎，队长，哎。你怎么来了？不是让你在据点听动静吗？你们老太太让人带信儿来了，说让你马上回家一趟。我们家怎么了？我也不知道，就是说你太太跟你们老太太争着喊着要上吊，还说你再晚回去再见不着他们了。啊啊！那这个报信的人，会不会是八路的探子？应该不会，顺着你堂哥，叫轱辘蛋。啊，对啊，这会儿正在据点等着你呢。啊，看来是真的呀。那顺月，我先回家看看，好长时间都没回家了啊！哎，行，走走走走，给舅妈带好啊！好嘞，哎，那什么，给你留俩兄弟在这儿保护你。行行行行。娘，哎娘，你怎么坐地上了？娘，赶紧，赶紧，起来起来，赶紧坐床。怎么了？这是？您跟我说。二舅，你再晚回来两天，就见不到娘了。您甭急，您甭急啊，您慢慢说。您那个媳妇儿啊，心里就没有我这个娘，她没把我放眼里。我让她干点活儿，她不是砸盘子，就是摔碗，给娘脸子看呐。一天三顿饭，不给娘做，这都三天了。行了行了，娘啊，您呀、啊，水就别提了。这男是儿媳妇儿啊，我就是供着一个活祖宗啊。行了，娘，您什么都别说了啊，我现在就去。我现在就去跟那臭娘们没完，我让他过来给你赔不是。没用，你打他一顿，打他两顿，狗改不了吃屎。你在家的时候，他好着呢，你这一走，他就变了。娘，您别说了。那您说，您说怎么着？怎么着？您能出这口气？我全听您的。儿啊，娘就你这么一个儿子，你爹他死的早，娘拉着你不容易，他们对我什么样都不要紧。娘心里放不下的就是你、啊。行了行了啊，娘，您别委屈了。我知道您心疼儿子，啊，我不也就您这么一个娘了吗？那我不给您做主，谁给您做主？您就说吧，您就说。今天您让我怎么着？我劝他，赶紧把他休了。咱找个好的孝顺的，让娘也过几天舒心日子，好不好？行，娘，我就听您的啊。您搁那等着，我这就去，我这就去。你这是干什么呀？上吊，不活了！你们老娘们就会这一套，一哭二骂三上吊，这给谁看呢？啊！赶紧下来，赶紧给我下来下！我哪儿做错了？我整年自个儿在家守活寡，我喂猪，我做饭，我伺候你娘，我哪儿做错了？你说呀，你说呀！你有话不会好好说呀！你不要羞了我吗？纸笔，来写。休了！我什么时候说休你了？哪舍得休你？不都是给娘听的吗？你
什么时候都听娘的，你到底把我当媳妇儿还是当佣人啊？你整天不在家，我这委屈向谁说？知道，我知道你肚子里有委屈，可你说，现在跟娘闹成这样了，你让我在中间怎么做呀？那你说我在外边天天奔着，为什么呀？不都为咱这个家吗？那现在你爷们儿在外边又风光又体面的，那你们脸上也有光啊？这也怪你，不争气！不，你要早给我生一儿子，让老太太带着，她也要整天没你不在我怎么生啊？总得给娘一个交代吧，那容易啊，我跟你去镇上。好，好，眼不见心不烦啊。不是，那咱俩都走了，咱娘谁照顾？那是你娘。行吧，到时候我找人，找人伺候她啊。你看，我什么都应着你呢。咱还有什么？修书还写不写？不写了，本来就没想写。活儿谁干啊？甭管谁干，肯定不让你干啊！以后家里谁说了算？你说了算呀、啊？那不压根儿就你说了算吗？不，去吧。您听见没有？没动静了吧？他不让您三天喝一碗粥吗？我让他三天起不来炕。修了吗？那个，娘。我问你修了吗？您听我说，就凭您儿子现在，我要娶个媳妇儿，那太容易了。我怕啥呀？我就怕呀。我都娶一个，还不如这个呢，你说是不是？娘，您看他这么着行不行？我呀，找两个懂事儿的、听话的小丫头伺候您。哎，您也过几天舒坦日子。我把他带镇上去，我在我身边，我给他一个月期限，我好好调教调教他。啊，调教的好，咱啥也不说；调教不好，我马上休了他。您啊，再给他最后一次机会，咱娘儿俩再给他最后一次机会，你看行吗？这可是你说的。娘，儿子什么时候蒙过您呢？来来来，快进进，你看看，你看看这院子怎么样？够大吧？屋里刚好。你看看，哟，怎么样？这家你还满意吧？那可是比家里的土更舒服多了。那当然了，怪不得你不愿意回来。你这话什么意思？那哪是我不愿意回去，我不忙嘛，所以准备把你给接过来了。哎呀，白天瞎折腾什么？晚上再说。都这么长时间了，还分什么白天晚上的？你赶紧。哎呀，我说了，晚上再说。不是晚，哎，对了。你不说我还差点忘了，晚上还真有事儿。哎，这三木太君呀，知道你今天来，特意呀，今天晚上请咱们两口子吃饭喝酒。你知道这是多大的面子吗？啊，你知道这面子是给谁的吗？那都是给你爷们儿我的。今天晚上我就让你看看，我在皇军面前有多风光。哎，二九，你说我穿成这样行吗？有什么不行的呀？哎，我跟你说，现在在大黄庄镇，你爷们儿我是一人之下，万人之上。我要说行
，谁敢说不行啊？我说晚上就晚上，不是，还非得晚上啊？你成什么样子呀？啊，不是，你看那太太君都喝成什么样了？你你头回见太君，你就给我丢人现眼的。你说他平时不喝酒，今儿怎么了？这是？你知道太君多忙吗？啊，除了站上据点，还得上保养宝、打八路去。你说他都不懂事儿啊！告诉你，我回家我再收拾你一个。我媳妇儿她不懂事儿，全冲我，全冲我了啊！改天改天我再带她给你们赔不是啊！你赶紧回家，回家，回家，赶紧的，赶紧，早点休息，早点休息。早点休息，早点休息，早点休息。喝的好好的，怎么就把人叫回来了？哎，你还好意思问我呀、啊、你？我为啥把你叫回来？不是你自己想想，你自己看看啊！你把皇军都喝成啥样？喝成啥样了？皇军不是挺高兴的吗？高兴，是我看出来了。都喝成那样了，还不高兴吗？在饭桌上，我就懒得说你。你看你的眼神啊，你看你看红军那眼神你这么多年，你这么看过我吗？我看你了，一直拉着个脸。我拉脸？你去问问去，哪个老爷们看着这些不耷拉脸的？让你喝你就喝，这红军跳也就行，你也跟着跳。等等。我怎么闻到一股醋味儿啊，王二九，你闻到了吗？我没闻见，你闻见就行了。我跟你说，这现在是到镇上了，不比在咱农村老家。那以后这样的应酬多着呢，你心里都有个数，有点分寸，有点深浅，都给我记住了。你也给我记住了，这个家谁说了算？你说了算呢？那这个家谁做主？当然你做主啊！睡觉了。啊，睡。你出去。出去？我上哪儿啊？爱上哪儿上哪儿。哎，这大晚上不睡觉的，你让我……哎哎，出去！你给我出去！阿敏，我我出去，我上哪儿啊？你嫌不烦？啊，不是，媳妇。阿敏，我我没烦。阿敏，你要……哎，哎，阿敏。阿敏，我错了还不行吗？你让我进去呗。阿敏睡醒觉再说看啥？看你咋了？我怀疑你呀、啊，私通八路，是吗？哎，你给我两根大洋，我保你平安。凭什么？
这腰里是不是藏着手枪呢？要不我摸摸？你摸不是四通八路，你告诉皇军，枪毙了他呀！哎呀，八路，我怎么看着他不像八路狗主人呢？那你看别人打我，你也不能不管呢。狗子哥，哎，兰兰，狗子哥，你咋了？我没事儿啊。行了，我都看见了。嗨，好男不跟女斗。哎，看你搁这块儿。他是哥吗？狗子哥，那你进来待会儿，我给你做好吃的。好。哎哎哎！啊，门在那儿呢。对，门在那儿。婶子，婶子在家吗？谁呀？我，日月。哎呀，明奎家的，快来坐下一块吃点吧。啊，不了，你们先吃吧，吃完了。我想和我妹子说点心里话。哎呀，明奎家的，我们大奔媳妇可是老实巴交的良民，往后有啥事儿，你可得多护着她点儿。放心吧，婶子，再怎么说，咱也是同宗同族的自家人，我怎么可能胳膊肘往外拐呀、啊？你说是不是？是是是是，明奎家的，你就是深明大义。说吧，啥事儿？妹子。咱们能不能借一步说话呀？婶子，你先吃啊。哎，去呀、啊，去呀、啊。说，你咋这么看着我呀？我可是把你当自己家里人了。今天你揍养狗子，揍得好，我就喜欢你这样的性格。这几天啊，我就琢磨，你说这个林枣花，把我们瓦窑堡的父老乡亲们害得这么惨，还死不悔改的勾结八路，这可不得了啊！你想说什么痛快点，我没时间跟你磨牙。林枣花，一直瞧不上你们家。当时大奔，就因为他生了一场大病。他不但不同情，还满大街的说大奔癞蛤蟆想吃天鹅肉。你婆婆，就是人太老实了。要是我，肯定不会放过他。既然他们家和林枣花全都瞧不上你们家，咱也不用客气了，咱俩联合起来，搞臭他，让他在瓦窑堡彻底没脸待下去。搞臭？怎么搞啊？我是保长。你来帮我，当副保长。只要咱俩联合起来，马瑶宝就没人敢大声喘气儿。这个主意倒是不错。那我有个要求，你说，我当保长，你当副保长，这恐怕不合适吧？我当保长也是大家选出来的。
胡润月，你把自己看得太聪明了吧？就你那点伎俩，你蒙别人还行，你想蒙我，你还太嫩了点儿。是，我对林枣花是没什么好感，但是我更看不起跟鬼子眉来眼去的人。你什么意思？啊？你少在这跟我装傻！你男人当汉奸。连同村同族的杨尔俊、杨木栓都要害，最后却自己送了性命。你又接着跟鬼子勾搭，害死同村的姐妹。我告诉你，要不是看在你还有两个孩子的份上，我早就让你们夫妻团聚了。还想拉拢我，门儿都没有。滚没事啊，他说的啥呀？他想拉我当汉奸。你怎么说的？我跟他说，滚。<笑>从今以后，你给我好好盯着那个土匪婆子。他，他太厉害。你怕他啥呀？惹了事儿有我呢。真是气死我了！敢跟我说滚，我让他看看他怎么滚。对，别整直整直的。他仗着自己会两下子，还嘚瑟起来了。忒不是个东西，他比林枣花还歹毒。你个土匪婆婆，你打老婆不得好死！我告诉你，你别以后怕你，这个事儿。我已经告诉皇军了，你等皇军来了，灭了你全家。你躲什么呀？我告诉你，跑得了和尚，跑不了庙。你在哪儿呢？你现在出来认个错，到。要什么？要钱！我不怕你啊！我可真的不怕你！你打我一试试！打一个！啊！你现在打不起。哼哼唧唧的，到底咋了？说话！你不让我去监视柳絮吗？我去了，想整治整治他，给你出口气。我没想到，这娘们会飞檐走壁，一拳呀、啊，打到我肚子上。我这现在半口气儿还上不来呢。哎呀，他还能喘气儿啊？喘气儿还是可以的。行了行了，喝口水，赶快回家，把那半口气儿给我攒回来。等攒全了，再好好帮我收拾他，行不？嗯，行。兄弟们，现在瓦窑堡可以说是风平浪静啊。林枣花那个八路娘们儿，让咱们吓得连面儿都不敢露了。咱们就可以回镇上了啊！收拾收拾，准备回去了。是。是。哎，大哥。哎，春雨，这不昨天刚回来吗？咋说走就走呢？村里不还有可疑的人吗？有啥可疑人呢？不就林枣花跟鲁银妹那俩臭娘们吗？那早吓得不敢露面了。昨晚上我还跟村里边查了一宿呢，没事儿啊。我也想多待几天，多给你长长气，可三伏太君催得紧呢、啊。他说有重要事非让我回去办，我这是身不由己。哦，那你赶紧回去吧，村里的事儿我自己解决吧。行，那我回去啊。哎，对了，万一那俩臭娘们要露面了，马上上镇上向我报告去啊。哎，葛大娘，我回去了啊。慢点走，路上小心点啊。好嘞，走了啊，下回舅舅来给你们买糖。舅舅再来玩啊。舅舅再见。
啊，好嘞好嘞，快点。出什么事了呀？别提了，又有两个皇军让女八路给杀了。就那边，用的不是枪，这个。哎，对了，你来的路上没发现什么可疑的人？没有啊。哎，润月，你你这要去哪儿啊？我本来要去镇上，路过据点想来看看你。我这据点里还一堆事儿呢啊，你就去镇上吧。哎，对了，呃，跟老太太俩孩子说一声，我这边抽出空呢，再过去看他们啊。哎，哎对，还有，路上一定得小心。哎，我知道了，你快去忙吧啊。行，那我去了。女八路，飞镖，难道是柳絮？妹子，刚才我打枪的姿势咋样？对不对？姿势还行，准头差点。哎，嫂子，那我呢？哎，我呢？你们还是先从姿势练起吧。哎，嫂子，你前两天不是说八路大军快来了吗？咋还没见着人影啊？是呀、啊，嫂子，还有钢枪弄到了吗？严丽嫂子，他们几个还问呢。是严丽咋那么爱叭叭呢？那枣花说能来就一定能来，枣花办事还能不放心吗？是吗，妹子？八路大军肯定能到啊。至于枪嘛，我过两天就弄到了，到时候我给大伙一人发一杆
，咱们瓦窑堡就自己的抗日队伍了。太好了！哎，嫂子，外爸走了，你们今晚回去吗？那当然，不光今天晚上要回去，以后啊再也不走了。咱们有了自己的队伍，小鬼子再敢来，咱就直接轰了他们。太好了！行了行了，你们赶紧再喝两口，咱们再练练，等天黑了再回村。回来就好，回来就好。娘，你别怕，鬼子早晚会完蛋的。可啥时候能完蛋呀、啊？自从尔俊出了事儿，咱们家就没有安顿的时候。造花啊，娘豁出这张老脸去跟胡润叶说说，你就别再干八路了。你跟胡润叶说啥呀？他不是啥好东西。反正尔俊的仇一天不报。我就跟他没完，反正你以后不能干八路了。干八路还得分咱们家财产，不合算。那要这样下去，把咱老杨家的家底儿都给败光了。这可是咱老杨家几辈子传下来的祖业呀！娘，老爷不是说过了吗？要那么多财产干啥呀？够吃够喝就行了，你放心，有我林枣花一口吃的，就不会饿着你。八路军是打小鬼子的，鬼子一天不打跑，咱就没好日子过，是不是？也是。行了，娘，我去看看老爷去。保长，重要情报。说。这个情报关系到你的性命。这么重要啊？那你赶快说呀！你跟我成亲，我就告诉你。好了，那你回去吧。林桃花回来了。什么时候回来的？你看见了？就刚刚，千真万确。保长，这事儿，咱们告诉皇军吧。先别动他。你给我严密的监视他的一举一动，注意别让他发现。还有，那个土匪婆子柳絮，你也给我盯紧。我要看看他和林枣花有没有什么来往。我怀疑他们是一伙的，你给我确定一下。又死了两个皇军，是啊，在大街上就被人打死了。这以后谁还敢出门啊？是啊，八路真是神出鬼没。哎，二将军
，你不是说，你把路都被炸死了，怎么皇军还是遭到了袭击？太君，那土八路的确是被我们炸死了，可这突然冒出来的，我也不知道从哪儿来的。也没准儿是前些天皇军打散的八路，流窜到这边。你的，怎么解释？我没法解释。哎，可太君，这年月，那土匪有流窜的，八路说不准他也有流窜的。太君，太君，我汪二九对您的忠心，您是知道的呀。我，我这心里边……哎，没事。事。从今天起，你率领小分队在侦察日夜巡逻，发现可以目标，立即逮捕。小心妹子，去刨地啊！你怎么回来了？你不怕胡仁月跟鬼子告密啊？我怕他。我现在可是八路军连长，带领几百人呢，我能怕那几个小鬼子？嚯，好几百人呢！嗯，那枪就不用了吧？哎，枪？你弄到枪了？那当然，不过你也用不上啊。哎，用得上，用得上，在哪儿啊？就在咱俩上次打鬼子那片树林里。谢了，谢了，妹子。这小娘们真厉害。哎，你们干什么？太君，我我是王军军队长，王队长的太太。你们两个在干什么？不过太君，我们怀疑他是你八路，身上藏有武器。这是王队长的太太，身上怎么可能藏有武器？你们两个，滚蛋！嗨。谢谢太君。王太太，受惊了。刚才那两个怀疑你身上有武器，所以他们想搜查你，希望你不要介意。我跟二舅君是非常好的朋友，以后有什么事情可以尽管来